स्टूडेंट्स वेलकम टू जेनिक एजुकेशन तो लेट अस एसएमजी ऑफ़ सिस्टम लेट अस लेट अस कंसीडर लेट अस कंसीडर सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए सिस्टम तो सबसे पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ में रफली ड्रॉ कर रहा हूं कुछ ऐसे एज्यूम करते लेट अस यहां पे एक दो तीन चार पांच नोड ले रहे हैं यहां पे तो ये अपना यहां से सिग्नल फ्लो रहा है ये अपना इनपुट है ये अपना आउटपुट है इतनी बार स्टोरेज क्लियर हो गई तो यहां से यहां पे एक दूसरा नोड है यहां पे आ गए फिर यहां पे एक लूप है सब टेक्नोलॉजी अभी हम क्लियर करने वाले एक्चुअली है क्या यहां पे अपना फीडबैक पाथ है फिर यहां पर भी अपना फीडबैक पाथ है तो सपोज ये आर ओफ एस है वो सी ओफ एक्स है तो यहां पर सपोज इस पाथ का गेन है जीवन इसका G2, इसका G3, इसका G4, इसका G5, इसका G5 और इसको बोलते थे फीडबैक पाथ इसका गेन है माइनस एच वन माइनस एच टू और इसका है लेटेस्ट से माइनस एच थ्री इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो अभी यहां पे देखो ये कोई मेरे पास एक सिस्टम है उसका ये सिग्नल फ्लोग्राफ है उसका क्या है सिग्नल फ्लोग्राफ तो यहां पे कुछ टर्मिनोलॉजी हमें डेवलप करनी है कौन सी वो देखो सबसे पहले इनपुट नोड कोई भी सिस्टम का अगर हमें सिग्नल फ्लोग्राफ दिया हो तो इनपुट नोड क्या होता है वो हमें क्लियर करना है तो वो नोड वो नोड जहां पे सिर्फ क्या होंगे आउट गोइंग ब्रांचेस होंगे आउट गोइंग ब्रांचेस होंगे उसको हम बोलेंगे इनपुट नोड नोड हैविंग हैविंग ओनली आउट गोइंग ब्रांचेस आउट गोइंग ब्रांचेस नोड हैविंग ओनली आउट गोइंग ब्रांचेस इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो यहां पे देखो इस सिस्टम में इस सिस्टम में यहां पे ये सब लेटेस्ट सेट इज जी वन जी टू जी थ्री जी फोर जी फाइव और ये अपना हो गया जी सिक्स तो इस सिस्टम में कौन सा नोड इनपुट नोड है ये तो मेरे हमें मीन कंट्रोल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू हमें इतना तो आइडिया है कि हमने इनिशियली टर्मिनोलॉजी डिफाइन की तो बोला था आर ओफ ए सिस्टम का इनपुट होगा सी ओफ ए सिस्टम का क्या होगा आउटपुट होगा लेकिन यहां पे चलो अभी सिग्नल फ्लोग्राफ की डेफिनेशन से जाते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी से जाते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं तो इनपुट नोट क्या है नोट एविंग ओनली आउट गोइंग ब्रांचेस आउट गोइंग ब्रांचेस का मतलब है वो नोट जहां पे सिर्फ सिग्नल बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है उस पर कोई भी सिग्नल अंदर फ्लो नहीं है उस नोट पे कोई भी सिग्नल अंदर नहीं जा रहा है उस सिग्नल उस नोट से सारे सिग्नल कहा जा रहे हैं बाहर वो कितने भी हो सकते हैं लेकिन उस नोट पे कोई भी सिग्नल अंदर नहीं आएगा तो इतनी बात क्लियर हो गई तो यहां पर देखो ये जो है आर ओफ एस वो क्या है इनपुट नोड है तो यहाँ पे एग्जांपल हमारा जो ये वाला जो हमने एग्जांपल कंसीडर किया है तो हम बोलेंगे आर ऑफ एस इज ए इनपुट नोड इज ए इनपुट नोड इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर तो यहां पे देखो ये वाला नोड देखो सिर्फ यही यही एक अकेला नोड है जहां से सिर्फ सिग्नल कहा जा रहा है बाहर की तरफ ये वाला नोड देखो इस नोड पे लेटेस्ट नेम ये पहला नोड है ये दूसरा नोड ये तीसरा नोट ये चौथा नोट और ये पांचवा नोट तो पहले नोट पे देखो सिर्फ सिग्नल बाहर की तरफ जा रहा है दूसरे नोट पे देखो सिग्नल अंदर आ रहा है बाहर भी जा रहा है यहां से भी अंदर आ रहा है यहां से भी अंदर आ रहा है यहां से बाहर जा रहा है तीसरे नोट पे देखो सिग्नल अंदर भी जा रहा है सिग्नल बाहर भी आ रहा है फिर यहां से भी सिग्नल बाहर जा रहा है जी ऑफ थ्री के पाथ के थ्रू इसका मतलब और ये देखो फोर्थ नोट फोर्थ नोट पे देखो सिग्नल ये जी फाइव पाथ के थ्रू अभी मैं ऐसा बोला इस पाथ जिसका पाथ का गेन क्या है जी फाइव उस ब्रांच के थ्रू आ रहा है अंदर फिर यहां से बाहर भी जा रहा है यहां से भी बाहर जा रहा है और इस नोट को देखो फिफ्थ वाले नोट को फिफ्थ वाले नोट पे भी हम ऐसा बोल सकते हैं सिग्नल क्या हो रहा है अंदर भी जा रहा है बाहर भी जा रहा है और यही सिग्नल फ्लो हो रहा है यहाँ पे अंदर बाहर ठीक है तो और ये वाला नोट देखो तो इस पे सिग्नल इस सिग्न, इसकी खासियत क्या है इस नोट की इस नोट पे सिर्फ सिग्नल अंदर जा रहा है इस नोट पे सिग्नल सिर्फ अंदर जा रहा है इस नोट पे ना सिग्नल बाहर की तरफ नहीं जा रहा सिग्नल सिर्फ कहां जा रहा है अंदर की तरफ जा रहा है तो और ये वाला पहला नोट था इसको नाम दे देते नोट नंबर सिक्स तो नोट नंबर सिक्स पे सिर्फ सिग्नल कहा जा रहा है अंदर जा रहा है मीन्स इनकमिंग सिग्नल और इसको बोलेंगे इनकमिंग ब्रांच और जो पहला वाला नोड है इस पे सिर्फ सिग्नल बाहर की तरफ जा रहा है तो हमारी क्या डेफिनेशन दी इनपुट नोड की नोड हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस आउटगोइंग ब्रांचेस का मतलब कि वो नोड पे सिर्फ सिग्नल कहां जा रहा है बाहर की तरफ जा रहा है तो ये पहला वाला ही नोड है सिर्फ अकेला नोड है जहां पे सिग्नल कहां जा रहा है सिर्फ बाहर की तरफ जा रहा है तो हमारा इनपुट नोड क्या होगा आर ऑफ एस होगा आर ऑफ एस इनपुट नोड होगा अभी आउटपुट नोड अभी हम लिखेंगे आउटपुट ये टर्मिनोलॉजी है ये सब हमें क्लियर होना चाहिए मेसन्स गेन फॉर्मूला लगाने के लिए जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं यूजिंग ब्लॉक डायग्राम 
कन्वर्जन तो यहां पे देखो आउटपुट नोड नोड हैविंग नोड हैविंग ओनली ओनली इनकमिंग ब्रांचेस इनकमिंग ब्रांचेस इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर तो ये अपना जो एग्जांपल है पूरा इसमें सिर्फ एक ही नोड है एक ही नोड है जहां पे सिर्फ जो सिग्नल है इनकमिंग ब्रांच इसका मतलब उस नोड पे सिर्फ सिग्नल अंदर जा रहा है बाहर वहां से कहीं भी नहीं जा रहा है तो यहाँ पे सिर्फ सिक्स वाला नोड है जहां पे सिग्नल सिर्फ अंदर की तरफ जा रहा है तो हम बोलेंगे नोड ये पहला नोड था नोड नंबर वन ये नोड नंबर टू डेट इज आर ऑफ एस इज ए इज ए आउटपुट नोड इज ए आउटपुट नोड इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो यहाँ पे इतना पता चल गया डेट इज आर ऑफ एस इज ए आउटपुट नोड इतनी बात लेकिन ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि इनपुट नोड में ये कंडीशन तो मस्ट सेटिस्फाई होना ही चाहिए लेकिन आउटपुट नोड में आउटपुट नोड में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये वाली कंडीशन मीट ना करे डेट इज उसमें सिर्फ सिग्नल अंदर की तरफ ही जाए बाहर की तरफ मीन्स उसमें सिग्नल बाहर की तरफ भी जा सकते हैं तो उसमें कोई इश्यू नहीं है कभी कभी केस ऐसा भी आएगा तो ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि हाँ भाई आउटपुट मीन्स आउटपुट नोड है तो ठीक है उसमें सिग्नल अंदर की तरफ ही फिल होना चाहिए लेकिन इनपुट नोड के लिए कंडीशन ये जरूरी है इनपुट नोड के लिए ये कंडीशन जरूरी है कि जो ब्रांचेस है वो सिग्नल सिर्फ कहा जाना है उस नोड से बाहर जाना है और आउटपुट आउटपुट जो नोड है उसमें सिग्नल सिर्फ कहा फ्लो रहा है उस नोड के अंदर फ्लो रहा है लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा आउटपुट नोड ही होगा लेकिन वहां पे सिर्फ सिग्नल अंदर फ्लो नहीं होगा वहां से बाहर भी होगा डेट डेट्स ओके मींस वहां पे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन अगर ऐसा आप नहीं चाहते आपको किसमें इंटरेस्टेड है आपको ये वाली चीज सेटिस्फाई करनी है अगर आपको मींस फॉर ईज ऑफ मींस मींस इजनेस के लिए आपको क्या करना है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और इजी बनाने के लिए अच्छे से समझने के लिए फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा एक डमी नोड लगाना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हो सपोज इसमें ऐसा होता है चलो इसको मैं रीड्रो करता हूं थोड़ा तो अभी डमी नोट का कॉन्सेप्ट आएगा सपोज मैं इसको बोल देता सी ऑफ एस इसको क्या बोल देता सी ऑफ एस सी ऑफ एस और क्वेश्चन में बोल देता ये सिस्टम है पूरा तो हम क्या मान के चलते हैं ये अपना इनपुट है ये अपना सिंपली आउटपुट है लेकिन आउटपुट पे देखो इनकमिंग सिग्नल भी है और क्या जा रहा है आउटगोइंग सिग्नल भी है लेकिन हमने बोला आउटपुट नोड पे सिर्फ क्या हो सकता है इनकमिंग ब्रांच इनकमिंग सिग्नल ही सकता है लेकिन यहाँ पे भी ये वैलिड है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए अगर आपको ऐसा नहीं है आपको क्या करना है सिंपली आपको ऐसा ही चाहिए कि मेरा आउटपुट नोट तो क्या हो जिसपे सिर्फ इनकमिंग ब्रांच ही हो लेकिन उससे कुछ रिजल्ट पे हमारा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इनपुट नोट पे वो कंडीशन हम ये वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होनी चाहिए आउटपुट नोट पे ऐसा जरूरी नहीं है तो हम क्या करेंगे सपोज मुझे सिर्फ ये वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई करनी है डेट इज नोट हैविंग ओनली इनकम इनकमिंग ब्रांचेस मतलब मुझे आउटपुट नोट ऐसा चाहिए आउटपुट नोट की ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है कि आउटपुट नोट पे सिर्फ क्या होना चाहिए आउट इनकमिंग सिग्नल ही होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक डमी नोट इसको बोलते हैं डमी नोट अपना एक्चुअल में आउटपुट क्या था ये था सी ऑफ एस और ये ये भी मुझे तो ये एक नोड है ये एक नोड है ये एक नोड है ये एक नोड है यहाँ पे सी एस है यहाँ पे भी सी एस है तो इन यहाँ पे सिग्नल फ्लो मुझे आउटपुट चाहिए तो सीधी सी बात है एरो यू सिग्नल यू फ्लो होगा अब ये एक नोड है ये एक नोड है यहाँ पे इस नोड के लिए इनपुट है सी ऑफ एस आउटपुट भी है सी ऑफ एस तो इसका पाथ जो ब्रांच होगी उसका गेन क्या होगा सिंपली वन क्या होगा वन इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो इसको हम बोलते हैं डमी नोड ये हमने एक्स्ट्रा नोड एड किया फिर जो एक्चुअली ऑलरेडी नोड था उसके साथ कनेक्ट किया थ्रू पाथ थ्रू ब्रांच ऑफ गेन वन और यूनिटी उसको हम बोलते हैं डमी नोड इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो ये अपना था डमी नोड का कॉन्सेप्ट लेकिन अगर सी ऑफ एस यहां पर होता यू तो भी कोई दिक्कत नहीं थी आप ट्रांसफर फंक्शन इजिली फाइन कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए ये कोई मिस पक्का ऐसा नेसेसरी कंडीशन है ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन इनपुट नोड के लिए यह कंडीशन सेटिस्फाई होनी ही चाहिए तो अगर आउटपुट नोड है उस पर इनकमिंग ब्रांचेस नहीं है आउटगोइंग ब्रांचेस भी है डेट्स ओके नो इशू यू कैन इजिली फाइन ट्रांसफर फंक्शन लेकिन आपको लगता है नहीं इससे मेरा कुछ प्रोसीजर कॉम्प्लीकेटेड हो रहा है या स्ट्रक्चर को और ब्यूटीफुल बनाना है सिंप्लीफाइड बनाना है तो आप क्या करो डमी नोड लगा दो डमी नोड लगाओ जो पहले वाला नोड है उसके साथ ब्रांच के थ्रू कनेक्ट करो और उस पास का गेन क्या होगा वन होगा तो यहाँ पे अपना ओरिजिनल ये डमी नोड का कॉन्सेप्ट था ये समझाने के लिए सी ऑफ एस और यहाँ पे क्या था जी ऑफ सिक्स ये अपना जो ओरिजिनल सिस्टम था वो तो ये अपना हो गया इनपुट नोड और आउटपुट नोड अभी हम समझते हैं फॉरवर्ड पाथ को फॉरवर्ड पाथ तो अपना फॉरवर्ड पाथ क्या है वो देख
from input to output that is the path from input to output forward path kya hai path isko hum bolenge path from input to output path from input to output ye short mein iska definition path from input to output abhi dekho isko samajhte hain hame kahan pe jana hai wo rasta wo rasta jo kya hame kahan pe le jaye input se output ki taraf le jaye इनपुट से आउटपुट की तरफ ले जाए अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ एरो अलोंग दी अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ एरो इसका क्या मतलब है वो हम जल्दी समझेंगे अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ एरो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ एरो तो सबसे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे फॉरवर्ड पाथ देखेंगे इस सिस्टम के लिए फॉरवर्ड पाथ कौन से है तो इस सिस्टम के लिए फॉरवर्ड पाथ क्या होगा पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ एरो यहाँ पे ऐसा बोल लो डायरेक्शन ऑफ एरोस तो यहाँ पे मुझे इनपुट सबसे पहले ये पता लगाओ कि इनपुट क्या है आउटपुट क्या है सिस्टम का तो सिस्टम का इनपुट क्या है आर ऑफ एस सिस्टम का आउटपुट क्या है सी ऑफ एस मुझे कहां से जाना है आर ऑफ एस से सी ऑफ एस तक जाना है अभी कौन सा रास्ते पे जाएंगे वो देखो उस रास्ते पे जाना है अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ एरोस अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ एरोस अभी इसका मतलब समझो क्या कहना चाहता है ये वाला फर्स्ट नोड है मुझे फर्स्ट नोड से कहा पे पहुंचना है सिक्स वाले नोड पे वी हैव टू रीच हम लिखेंगे वी हैव टू रीच From we have to reach from node वन अभी यहां पर समझना नोड वन टू नोड सिक्स नोड सिक्स और वी के हमेशा ही बोलते हैं वी हैव टू ट्रेवल वी हैव टू ट्रेवल वी हैव टू ट्रेवल और रीच फ्रॉम नोड वन टू नोड सिक्स मुझे अभी यहां से ट्रेवल करना है मैं यहां से स्टार्ट करूंगा नोड वन से और पहुंचना है नोड सिक्स पे तो देखो यहां पर इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं अभी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एरो की डायरेक्शन क्या है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इसका मतलब एरो की डायरेक्शन इसी तरफ ही होनी चाहिए जिस पाथ पे भी जाएंगे वो पाथ में एरो की डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो हमें दिखा है कि भाई आप सी एस की तरफ जा रहे हो एरो की डायरेक्शन उल्टी जिसमें होगी वो पाथ हमें नहीं लेना है मीन्स फॉरवर्ड पाथ पे जब आप फॉरवर्ड पाथ पे चल रहे हो तो आप पीछे नहीं मुड़ सकते हम पीछे की तरफ नहीं जा सकते हमें आगे ही बढ़ना है इसलिए इसको क्या बोले फॉरवर्ड पाथ फॉरवर्ड पाथ मीन्स आगे बढ़ने का रास्ता तो फॉरवर्ड पाथ पे जब होंगे तो सिर्फ हमें आगे ही बढ़ना है पीछे मुड़ के नहीं देखना है पीछे वाला पीछे मीन्स आगे ही चलना है पीछे मुड़ के नहीं देखना है वो ऐसा समझो रास्ता ही खत्म हो गया ठीक है तो यहां पे देखो मैंने फर्स्ट नोट से स्टार्ट किया है फर्स्ट नोट से मैं गया जी के थ्रू फिर जी वाला रास्ता ले लिया जी वाला रास्ता ले लिया फिर पांचवें नोट पे पहुंच गया फिर ये जी वाला रास्ता ले लिया इस नोट पे पहुंच गया फिर वापस यहां पे आ गया सिक्स पे ये बात इतनी क्लियर हो गई तो फॉरवर्ड पाथ ये फॉरवर्ड पाथ है क्योंकि एरो की डायरेक्शन देखो कहा है लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट जो एरो की डायरेक्शन ये है किसकी तरफ है आउटपुट की तरफ ये भी आउटपुट की तरफ ये भी आउटपुट की तरफ ये भी आउटपुट की तरफ तो पहला फॉरवर्ड पाथ है अपना फॉरवर्ड पाथ को हम दिखाएंगे पी पहला फॉरवर्ड पाथ है पी और वो क्या है जी ये अपना जी वन जी फोर जी फोर जी फाइव जी सिक्स G1, G4, G5, G6. तो यहां पे ये मैंने क्या लिखा इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ गेन इसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड पाथ गेन देखो इसको कैसे बोलेंगे तो सबसे पहले अभी ये देखना है इसमें चलो इसको हम मिटा देते हैं इनपुट नोट आउटपुट नोट को सबसे पहले ये देखो कि ये फॉरवर्ड पाथ में कितने टोटल ब्रांचेस का कनेक्शन है तो यहाँ पे जो हमारा फॉरवर्ड पाथ है इसमें कितने कितने कौन कौन से ब्रांचेस आई पहली ये वाली एक ब्रांच दूसरी ब्रांच तीसरी ब्रांच चौथी ब्रांच तो हमारे ये फॉरवर्ड पाथ पे मतलब मुझे इनपुट से आउटपुट तक जाना ऐसा समझ लो कि मैंने चार ब्रिज क्रॉस किए क्या किए चार ब्रिज ये पहला ब्रिज ये दूसरा ब्रिज ये तीसरा ब्रिज ये चौथा ब्रिज चार ब्रिज मैंने क्रॉस किए अभी मतलब चार ब्रांचेस मैंने क्रॉस किए चारों ब्रांचेस का इंडिविजुअल गेन क्या था इसका जी था इसका जी इसका जी इसका जी तो अगर मैं बोलू फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होगा तो जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल ब्रांचेस है जो कि क्या है फॉरवर्ड पाथ का हिस्सा थी उनको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी फॉरवर्ड पाथ में सारे ब्रांचेस को जिसको हमने इंक्लूड किया है जिस रास्ते मींस फॉरवर्ड पाथ में जो जो ब्रांच इंक्लूड हुई है उसका इंडिविजुअल जो गेन है उन सारे गेन को मल्टीप्लाई कर दो तो हमको उसको बोलेंगे डेट इज फॉरवर्ड पाथ गेन डेट इज फॉरवर्ड पाथ गेन तो यहाँ पे इनपुट से आउटपुट तक हम पहुंच गए और उसको बोलेंगे फॉरवर्ड पाथ गेन और P1 मतलब हमने नाम दिया डेट इज पाथ वन और भी रास्ते हो सकते हैं तो और कौन से रास्ते हो सकते हैं वो देखो ये वाला रास्ता है क्या G1 
एच टू सॉरी जी वन माइनस एच टू जी सिक्स लेकिन यहां पे देखो जी वन में हमें एरो की डायरेक्शन क्या है इनपुट से आउटपुट की तरफ हम जा रहे हैं मींस फ्रॉम लेफ्ट और राइट लेकिन अगर ये रास्ता पकड़ लिया माइनस एच टू वाला वो क्या बोल रहा है उल्टा जाओ इस रास्ते से यू जाओ लेकिन हमें पता है जब फॉरवर्ड पाथ पे जा रहे हैं तो हम उल्टा नहीं चल सकते हमें कहा जाना है सिंपली सीधा ही जाना है पीछे मुड़ के हमें नहीं देखना है हम यहां पर इस पे पहुंचे नोड वन से चलना स्टार्ट किया इस पाथ के थ्रू जीवन नोड टू पे पहुंचे फिर ये वाले पाथ पे गए ये वाले पाथ पे पता चला कि ये भाई बोल रहा है पुलिस वाला कि क्या करो पीछे जाओ पुलिस वाला बोला पीछे मुड़ो ये टू पुलिस वाला समझ लो पुलिस वाला क्या बोल रहा है पीछे मुड़ो लेकिन हमने बोला अरे भाई हम फॉरवर्ड पाथ पे पीछे मुड़ के नहीं दे सकते इसलिए हम इस रास्ते पे नहीं जा सकते सिमिलरली इस रास्ते पे भी नहीं जा सकते आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि एरो की डायरेक्शन देखो ये जो टर्म लिखा ना एलोंग दी डायरेक्शन ऑफ एरो अगर एरो एक इस एरो की डायरेक्शन क्या है फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट और ये एरो क्या है इस डायरेक्शन से उल्टा है तो इसलिए हम इस पाथ पे नहीं चल सकते क्योंकि ये पाथ दोनों पाथ का एरो का जो डायरेक्शन है और जो पहले जो एरो का डायरेक्शन था वो दोनों क्या है ओपोजिट है इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो फॉरवर्ड पाथ का हमें ऐसे पता लगाना है तो अभी दूसरा ये पाथ है क्या जी वन जी टू जी थ्री जी सिक्स ये बिल्कुल है क्योंकि इसमें एरो की डायरेक्शन देखो सेम है एरो की डायरेक्शन क्या है सेम है तो पी हमें मिल गया पी का क्या है ये दूसरा फॉरवर्ड पाथ क्या मिल गया ये वाला ब्रांच G1, G2, G3, G6 तो ये जो दूसरा फॉरवर्ड पाथ मिला उसको हमने बोला P2 उसका गेन क्या होगा दूसरा जो फॉरवर्ड पाथ था उसका फॉरवर्ड पाथ गेन क्या होगा इसमें कौन कौन से ब्रांचेस आ रहे हैं G1, G2, G3, G6 जी थ्री जी सिक्स इन सारे ब्रांचेस का जो इंडिविजुअल गेन है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमें इस फॉरवर्ड पाथ का क्या मिलेगा ओवरऑल गेन डेट इज जी वन जी टू जी थ्री जी सिक्स हमें सिर्फ फॉरवर्ड पाथ में एक ही बात का ध्यान रखना है कि ये एरो उल्टा नहीं होना चाहिए यहां से हमने स्टार्ट करना चालू किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो अगर एरो ऐसा है तो ऐसा एरो नहीं चलेगा ऐसा एरो नहीं चलेगा इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे फॉरवर्ड पाथ के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं एरो की डायरेक्शन क्या होगी यू हो गया एक्सेप्टेबल ये क्या है एक्सेप्टेबल और वी कैन से राइट अगर एरो की डायरेक्शन ऐसी है ये क्या हो गया रॉन्ग इन कॉन्टेक्स टू दिस एग्जाम्पल इतनी बार स्टूडेंट्स की अगर एक बार एरो की एक डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गई है फिर हम इनपुट टू आउटपुट तो दूसरी अगर उसके एरो की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है तो वो पाथ पे हम नहीं चल सकते क्योंकि हमें पीछे नहीं मोड़ सकते इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो यहां तक हो गया अपना फॉरवर्ड पाथ गेन अभी कोई स्टूडेंट यहां पर यू भी बोल सकता है अभी यहां पर ध्यान देना कोई स्टूडेंट यू बोल सकता है कि ये हम गए यहां पर ये वाला पाथ जी वन जी फोर फिर हम यहां पर पहुंचे फिर हम यहां पे पहुंचे फिर हमने ये वाला चक्कर लगाया फिर यहां पे गए फिर यहां पे गए फिर जी सिक्स के थ्रू आउटपुट पे पहुंच गए क्या ये फॉरवर्ड पाथ होगा क्या ये फॉरवर्ड पाथ होगा ये फॉरवर्ड पाथ नहीं होगा इसका एक टर्मिनोलॉजी याद रखना फॉरवर्ड पाथ में फॉरवर्ड पाथ में कोई भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए फॉरवर्ड पाथ में कोई भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए तो यहां पर देखो यहां से हम वन से सिक्स तक जाना है तो ये वाले रास्ते से जा रहे हैं टू पे पहुंचे फिर फाइव पे पहुंचे फिर अगर ये वाला पाथ गए एक बार फाइव पे आ चुके फिर इस पाथ को हमने फॉलो किया और यहां पे वापस आए फाइव पे इसका मतलब फाइव वाला जो नोड है वो कितनी बार रिपीट हुआ दो बार रिपीट हुआ कितनी बार रिपीट हुआ दो बार तो ये वाला फॉरवर्ड ये फॉरवर्ड पाथ नहीं ले सकते इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हुई तो फॉरवर्ड पाथ का एक और कंडीशन है यहां पर लिख लेते हैं ये अपना स्टार मार्क ये भी अपना स्टार मार्क तो फॉरवर्ड पाथ पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट एलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए Along the direction of arrows or forward path में एक और हम कंडीशन एड करेंगे देयर शुड बी देयर शुड बी देयर शुड बी नो नो रिपीटेशन रिपीटेशन ऑफ देयर शुड बी नो रिपीटेशन ऑफ नोट्स ऑफ नोट्स मोर देन वन मोर देन वंस इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो यहां पे फॉरवर्ड पाथ में देयर शुड बी नो रिपीटेशन ऑफ नोट्स मोर देन वंस यहां पे कोई भी फॉरवर्ड पाथ होगा उसमें जो नोट्स आएंगे वो एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए इसका मतलब जेनिक प्राइम इज द न्यू फीचर्स बाय जेनिक एजुकेशन वेयर यू विल गेट 450 प्लस वीडियो सीरीज क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन प्राइम फेसबुक ग्रुप फॉर डाउट सॉल्विंग असाइनमेंट्स लाइव सेशंस एंड मेनी मोर If you are interested then visit website and join quickly for any query call on 9837933283 Ek bar hi aana chahiye to repeat karna bhi isko galat hai to sabse pehle hum likhenge to apna forward path hai ye forward path mein koi bhi node ek se zyada bar nahi aana chahiye to isko hum likh denge aise 
there should be forward path forward path forward path should not should not contain should not include should not include any node not any node any node more than once more than once इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो फॉरवर्ड पाथ जो है उसमें कोई भी नोड उस पाथ पे कोई भी नोड एक से ज्यादा बार इंक्लूड नहीं किया जा सकता एक से ज्यादा बार इंक्लूड नहीं किया जा सकता इतनी बात हो गई स्टूडेंट्स क्लियर तो यहां पे इसी बात में अब ये वाला पाथ देखो G1 G2 फिर G2 3 पे पहुंचे फिर ये वाला पाथ लिया माइनस एच वन फिर यहां पे पहुंचे फिर U जा रहा है तो इसमें जो दूस, ये दूसरा और तीसरा नोड है ये दो बार रिपीट हो जाएंगे इसलिए ये वाला भी पाथ हम नहीं ले सकते इन शोर्ट जो फीडबैक पाथ होते हैं उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते फॉरवर्ड पाथ मतलब फॉरवर्ड पाथ में पहला क्या होगा पाथ फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एयर फिर हमें इसके बाद ये लिख देना आप इसके बाद हम ये लिख देंगे क्लियर हो गई और फिर हमें पाथ कहा से जाना है वन से सिक्स पर जाना है नोट से तो कौन कौन सा रास्ता है एक सीधा रास्ता एक ये वाला रास्ता इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो यहाँ पे भी देखते हैं फॉरवर्ड पाथ का हमने टर्मिनोलॉजी खत्म कर लिया तो अभी हम यहाँ पे और फॉरवर्ड पाथ गेन कैसे निकालना है जो भी उस पाथ पे फॉरवर्ड पाथ में ब्रांचेस इंक्लूड हो रही है उनका जो इंडिविजुअल गेन है उनको क्या करना है आपस में मल्टीप्लाई करना है डेट से तो हमें मिल जाएगा फॉरवर्ड पाथ का ओवरऑल गेन इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर अब यहां पे हम पढ़ते हैं फीडबैक लूप्स हम देखेंगे फीडबैक लूप्स तो यहां पर फीडबैक लूप्स क्या होते हैं वो देखो ये अपना लास्ट टर्मिनोलॉजी फीडबैक फीडबैक लूप्स अब यहां पर फीडबैक लूप्स क्या होता है जो ब्रांचेस है जो अपना सिग्नल फ्लो ग्राफ है उसमें कुछ सेट ऑफ ब्रांचेस है एक्स से ज्यादा जो एक क्लोज्ड लूप बना रही है उसको हम बोलेंगे फीडबैक लूप उसको हम क्या बोलेंगे फीडबैक लूप तो हम क्या लिख सकते हैं सेट ऑफ ब्रांचेस सेट ऑफ ब्रांचेस सेट ऑफ ब्रांचेस ऑफ ऑफ सिग्नल फ्लोग्राफ सिग्नल फ्लोग्राफ फॉर्मिंग अ क्लोज लूप फॉर्मिंग ए क्लोज लूप फॉर्मिंग ए क्लोज लूप is known as feedback loop is known as feedback loop itni baar students clear ho gayi to apna kya tha set of branches liye kuch signal flow graph mein agar wo ek closed loop bana rahe hain to us closed loop ko hum kya bolenge feedback loop bolenge aur us closed loop us feedback loop mein bhi jaise forward path mein tha node koi bhi us फॉरवर्ड पाथ में कोई भी नोड एक से ज्यादा बार इंक्लूड नहीं होना चाहिए इसका मतलब सिमिलर वे में फीडबैक लूप में भी एक से ज्यादा बार कोई भी नोड क्या होना चाहिए रिपीट नहीं होना चाहिए इतनी बार स्टूडेंट तो हमें क्या होता है फीडबैक लूप मतलब क्लोज्ड पाथ क्लोज्ड पाथ और दूसरी फीडबैक इट विल स्टार्ट इट विल स्टार्ट एंड एंड एट सेम नोड एट सेम नोड एट सेम नोड इतनी बात स्टूडेंट्स के लिए तो जो फीडबैक लूप होगा जो फीडबैक लूप होगा क्लोज पाथ वो जिस नोड से स्टार्ट होगा वहीं पे क्या होगा एंड होगा उसका इतनी बात स्टूडेंट्स के लिए और अगर हमें सिमिलरली चाहिए फीडबैक लूप गेन हमें क्या चाहिए फीडबैक फीडबैक लूप गेन फीडबैक लूप गेन तो हम सिमिलरली क्या करेंगे जो फॉरवर्ड पाथ का कॉन्सेप्ट था तो फॉरवर्ड पाथ में हमने क्या देखा था जो जो ब्रांचेस फॉरवर्ड पाथ में इंक्लूडेड थी उनका इंडिविजुअल गेन लिया था और आपस में क्या कर लिया था मल्टीप्लाई कर लिया था सिमिलरली जो फीडबैक लूप गेन है उसमें जो भी ब्रांचेस फीडबैक लूप बनाएंगी उस ब्रांचेस का इंडिविजुअल गेन लेंगे और आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी लूप कौन कौन सा है वो देखो तो मैं उसको कलर चेंज कर देता हूं ये एक लूप है जो ये वाला दिख रहा है ये लूप तो ये एक लूप दिख रहा है इसका गेन क्या ये लूप में देखो एक तो क्लोज्ड पाथ है ये दो ब्रांचेस है यहाँ पे एक G2 वाला एक माइनस एच वाला ये मिलके क्या बना रहे हैं एक क्लोज्ड पाथ बना रहे हैं और दूसरी बात ये हम ऐसा बोल सकते हैं नोड 2 पे स्टार्ट हुआ और नोड 2 पे खत्म हुआ कोई भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हुआ तो इस बात का फीडबैक लूप गेन तो इसको हम बोलेंगे लूप वन और इसका गेन क्या लिखेंगे इसका गेन लिखेंगे इसमें दो ब्रांचेस है जेटे जी टू और माइनस एच वन तो इंडिविजुअल गेन है जी टू और माइनस एच वन इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस जी टू इंटू एच वन ये हो गया लूप वन का फॉरवर्ड सॉरी फीडबैक लूप गेन ये इसको बोल देते हैं लूप वन लूप वन का लूप गेन क्या होगा माइनस जी टू अभी और कोई लूप है क्या तो ये वाला है देखो जी 
G3 थ्री माइनस एच टू जी टू जी थ्री माइनस एच टू यह अपना दूसरा लूप है क्यों क्योंकि एक तो इसमें तीन ब्रांचेस है जी टू वाला जी थ्री वाला माइनस एच टू वाला ये मिलकर क्लोज लूप बना रहे नोट टू से स्टार्ट हो रहा है नोट टू पे खत्म हो रहा है हम ऐसा भी बोल सकते हैं नोट फोर पे स्टार्ट हो रहा है नोट फोर पे खत्म हो रहा है कोई भी नोट एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रहा है इतनी बात स्टूडेंट क्लियर हो गई तो एल जो एल है इसका लूप गेन क्या होगा माइनस माइनस जी G3 थ्री माइनस जी टू जी थ्री एच टू इतनी बार स्टूडेंट क्लियर हो गई तो यहां पे हमने देखा दो लूप है अभी और भी लूप ढूंढ सकते हैं क्या अब यहां पे ये वाला नोट टू को पकड़ो इस पास से जाओ G4 G5 G4 ये अपना G4 इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं G4 उससे हम फाइव पे पहुंचे फिर हम कहा पे आए सिक्स पे आए G4 G5 G6 फिर ये वाले रास्ते से गए माइनस एच ये अपना आ गया इतना तो ये वाला पाथ क्लोज लूप है क्या बिल्कुल है यहाँ पे देखो लूप ये एक ब्रांच जी फोर जी फोर जी फोर जी फाइव माइनस एच टू ये तीनों ब्रांचेस मिलकर क्या कर रहे हैं क्लोज लूप बना रहे हैं और कोई भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं हो रहा है और हम बोल सकते हैं कि ये जो फीडबैक लूप है कहां से नोट टू से स्टार्ट हो रहा है नोट टू पे क्या हो रहा है खत्म हो रहा है तो एल क्या होगा एल होगा अपना माइनस माइनस जी माइनस सॉरी माइनस जी फोर और ये क्या आ गया H2 ये क्या आ गया H2 तो ये इस फीडबैक लूप का गेन हुआ इसको हम बोलेंगे फीडबैक लूप गेन इंडिविजुअल जो भी ब्रांचेस फीडबैक लूप बना रही है वो क्या करना पड़ेगा उनको उनके इंडिविजुअल गेन्स का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरी बात जैसे हमने फॉरवर्ड पाथ में बोला था कि हमें कार ट्रेवल करना है अलॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ एरो इसमें भी हमें क्या करना पड़ रहा है अलॉन्ग दी डायरेक्शन ऑफ एरो ही ट्रेवल करना पड़ेगा कोई लूप पे अगर उसमें ये देखो एरो कहां से कहां जा रही है फ्रॉम टू टू फाइव तो यहाँ पे जो एरो जाएगी वो हमेशा फाइव से फोर ही जानी चाहिए मीन्स एक बार कोई डायरेक्शन पकड़ ली क्लॉक हमने स्टार्ट किया क्लॉक चलना तो हमें क्लॉक ही चलना पड़ेगा लूप तभी हम बोलेंगे ये वैलिड फीडबैक लूप है ये एक पॉइंट आपको बता रहा हूं इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने एक बार आपने स्टार्ट कर दिया है क्लॉक चलना तो आपको उस पूरे लूप में एरो की डायरेक्शन ऐसी दिखनी चाहिए कि मैं क्लॉक ही चल सकता हूं इसमें क्लॉक चलने का रास्ता है अगर नहीं है तो वो फीडबैक लूप नहीं होगी यहां पर देखो ये फीडबैक लूप है क्योंकि इसमें हमने क्या किया क्लॉक चल रहे हैं अभी ये वाला देखो जी G5, G3, G2, 2 पे खत्म हुआ 2 पे 2 से स्टार्ट हुआ 2 पे खत्म हुआ ये वाला लूप ये वाला लूप क्या ये लूप है इसको हम बोल सकते हैं फीडबैक लूप है G4, G5, G3, G2। नहीं है क्योंकि यहां पे देखो मैंने क्लॉक वाइज चलना स्टार्ट किया है लेकिन ये जो एरो है ये क्या बोला है भाई आप क्लॉक नहीं चल सकते चलो वापस जाओ ये एरो सिंपली क्या बता रहा है कि आप क्लॉक नहीं चल सकते अगर इस रास्ते पे आना है तो एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है वापस जाओ इसका मतलब ये फीडबैक लूप नहीं हो सकता क्योंकि इनिशियली मैंने क्लॉक वाइज चल रहा है स्टार्ट किया था लेकिन अभी मुझे यहां पे फोर नोड नंबर फोर पे आके पता चला कि इस रास्ते पे मैं क्लॉक नहीं चल सकता इस रास्ते पे पीछे नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर ए पीछे नहीं जा सकता और सिंपली हम कैसा देख सकते हैं इसमें एरो की डायरेक्शन यू है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेकिन यहाँ पे क्या हो गई एरो की डायरेक्शन सॉरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसमें एरो की डायरेक्शन क्या हो गई उल्टी हो गई उसमें क्या हो गई उल्टी तो यहाँ पे एरो की डायरेक्शन ऐसी है क्लॉक और यहाँ पे क्या बता रहा है सिग्नल सिग्नल एरो बता रहा है कि सिग्नल हमेशा यहां से यहाँ ही फ्लो होगा हम फोर पे पहुंचे फिर इस पास पे हमें पता चला कि हम यहाँ पे तो सिग्नल यूज साइड तो फ्लो ही नहीं हो सकता सिग्नल कहाँ फ्लो हो सकता है थ्री से फोर फोर से थ्री नहीं जा सकता इसलिए ये फीडबैक पाथ नहीं हो सकता वैलिड फीडबैक लूप या फीडबैक पाथ नहीं हो सकता या तो ये भी देख लो चलो एक और बनाता हूं जैसे कि ये वाला हो सकता है क्या G2 G3 G5 G4 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि G2 और G3 में हम यू जा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हम एंटी क्लॉक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं घूमना और यहाँ पे गए तो पता चला आप यू जा ही नहीं सकते हम तो निकले थे G2 G3 के सहारे हमने बोला हम सीधा जाएंगे फिर यहाँ में मुड़ जाएंगे एंटी क्लॉक लेकिन ये ब्रांच क्या बता रही है आप एंटी क्लॉक नहीं जा सकते इस ब्रांच में सिग्नल हमेशा फाइव से सिक्स ही फ्लो हो सकता है फोर से फाइव फ्लो नहीं हो सकता है लेकिन फीडबैक लूप बनाने के लिए फोर से फाइव फ्लो होना चाहिए लेकिन वो नहीं फ्लो हो रहा है इसलिए ये भी क्या होगा फीडबैक लूप नहीं होगा इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो यहां तक हम फीडबैक लूप का पूरा कॉन्सेप्ट हमें पता चल गया अब यहां पर दूसरी बात देखो यहां पर दूसरी बात देखो क्या ये वाला पाथ हो सकता है G4 फोर माइनस एच थ्री हम यू गए जी फोर पे एच फाइव पे पहुंचे फिर यहां पे हम घूमे फिर हम यहां पे गए फिर यहां पे गए फिर ये हमने लूप बना दिया पहले हम G2 पे खड़े थे G4 के रास्ते से गए माइनस एच थ्री के रास्ते पे गए फिर फाइव पे आए फिर G5 पे
फिर वहां पे फोर पे पहुंचे फिर माइनस एच टू फिर टू पे आ गए क्या ये फीडबैक लूप है ये फीडबैक लूप नहीं है क्यों क्योंकि इस फीडबैक लूप में एक नोड एक से ज्यादा बार रिपीट एक नोड क्या हो गया एक से ज्यादा बार इंक्लूड हो गया है कैसे एक नोड एक से ज्यादा बार इंक्लूड इसलिए हो गया यहां पर देखो मैं यहां पर टू से चलना स्टार्ट किया फाइव पे पहुंचा फिर इस इस पाथ पे गया फिर वापस फाइव पे आया इसका मतलब ये फाइव वाला नोट कितनी बार रिपीट हुआ दो बार इसका मतलब ये फीडबैक लूप नहीं हो सकता इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई और ये एक स्पेशल टाइप का लूप है क्योंकि क्लोज पाथ तो है ना ये स्पेशल टाइप का लूप है जिसमें दिख रहा है क्लोज पाथ तो है लेकिन इसमें एक ही नोड है सेम नोड पे वो टर्मिनेट स्टार्ट हो रहा है सेम नोड पे टर्मिनेट हो रहा है इसको हम बोलते हैं सेल्फ लूप क्या बोलते हैं सेल्फ लूप इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई इसको बोल देते हैं एल फोर इसका गेन क्या होगा माइनस एस थ्री क्या है माइनस एस थ्री स्पेशल टाइप का क्या है सेल्फ लूप बोलते हैं इसको जिसका स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग नोड एक ही है और इस लूप में सिर्फ एक सिंगल नोड ही है बाकी बाकी जो भी लूप्स है उसमें क्या एक से ज्यादा नोड है लेकिन ये स्पेशल टाइप का लूप है जिसको बोलते हैं सेल्फ लूप सेल्फ फीडबैक लूप और सेल्फ लूप जिसका एक ही नोड है वहीं से स्टार्ट हो रहा है वहीं पर टर्मिनेट हो रहा है तो यहां पे एक बात आपको ध्यान रखनी है ये जो स्पेशल टाइप का लूप है डेट इज सेल्फ लूप तो हमने फॉरवर्ड पाथ में भी देखा था हम सेल्फ लूप वाले रास्ते से नहीं जा सकते फीडबैक लूप में भी हमने देखा हम सेल्फ रूप वाले रास्ते से नहीं जा सकते इसका मतलब जब हमें फॉरवर्ड पाथ फाइन करना हो या फीडबैक लूप फाइन करना हो तो उसमें सेल्फ लूप इंक्लूड नहीं कर सकते वी वाइल्ड फाइंडिंग वाइल फाइंडिंग फॉरवर्ड पाथ फॉरवर्ड पाथ फॉरवर्ड पाथ और फीडबैक पाथ और फीडबैक पाथ और फीडबैक पाथ वी के नॉट वी के नॉट इंक्लूड वी के नॉट इंक्लूड इन डी सेल्फ लूप सेल्फ लूप पाथ इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई अभी वो क्यों नहीं कर सकते वो मैंने दोनों में रीजन बताया क्योंकि दो बार नोड रिपीट हो रहा था ये उसका रीजन है बुक्स में लिखा हुआ है कि ठीक है आप सेल्फ लूप को कंसीडर नहीं कर सकते फॉरवर्ड पाथ ढूंढने में या फीडबैक पाथ या फीडबैक लूप ढूंढने में लेकिन उसका रीजन मेंशन है उसका रीजन यहीं से आ रहा है कि दो बार नोड क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो और यहाँ पे ओवरऑल जो हम बोलेंगे लूप्स गेन कोई भी सिस्टम दिया हो सिग्नल फ्लोग्राफ तो ओवरऑल लूप्स गेन क्या होंगे चार होंगे उसमें सेल्फ लूप का भी आ जाएगा लेकिन जब हम फीडबैक लूप जो ये एक स्पेशल लूप को छोड़ दो सेल्फ लूप को बाकी के फीडबैक लूप से उनको अगर पाथ कंसिडर करना है उनका गेन निकालना है तो सेल्फ लूप वाले का रास्ता हम नहीं अपना सकते लेकिन अगर हमें ऐसा बोले लूप का गेन बताओ इंडिविजुअल इसको ऐसा भी बोलते इंडिविजुअल इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स का गेन बताओ तो इंडिविजुअल फीडबैक लूप्स के गेन में सेल्फ लूप भी आ जाएगा क्योंकि वो खुद भी एक लूप है इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गए लेकिन अगर फॉरवर्ड पाथ या फीडबैक पाथ पता लगाना है तो उसमें हम ये वाला रास्ता नहीं ले सकते डेट इज सेल्फ लूप वाला रास्ता इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर अभी यहाँ पे बस लास्ट कॉन्सेप्ट इसका बचा है फिर नेक्स्ट हम हम नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉब्लम्स ही हमें इसमें डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे क्योंकि वहां पे मैं गेट का ही प्रॉब्लम ले लूंगा ब्लॉक डायग्राम वाला उसमें से सिखा दूंगा कि एस में कैसे जाना है और हम उसमें से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लेंगे क्योंकि इसमें लेक्चर ऑलरेडी इतना लंबा हो गया है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे हमें वो कर, कवर करना है प्रॉब्लम कैसे हमें सोल्व करना है यूजिंग सिग्नल फ्लो ग्राफ तो ये हमने मिटा दिया अभी यहाँ पे नॉन टचिंग लूप्स नॉन टचिंग लूप्स ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है नॉन टचिंग लूप्स अभी ये सब मैं कॉन्सेप्ट टेक्नोलॉजी बता रहा हूं लेकिन जब मेसन गेन फॉर्मूला आएगा तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए वो जब मेसन गेन फॉर्मूला पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए तो रॉ मटेरियल हमने ऑलरेडी 95 परसेंट रॉ मटेरियल हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है बाकी फाइव देखेंगे जब फॉर्मूला को समझेंगे नॉन टचिंग लूप नॉन टचिंग लूप का क्या मतलब होता है हमें यहाँ पे कितने लूप मिले थे टोटल एल L1, L2, L3, L4 चार लूप थे अपने पास अगर पहले बोलेंगे टू नॉन टचिंग लूप्स तो पहला कॉन्सेप्ट आएगा टू नॉन टचिंग लूप्स टू नॉन टचिंग लूप्स तो टू नॉन टचिंग लूप्स का मतलब क्या होता है वो देखते हैं टू नॉन टचिंग लूप्स का मतलब है कि ऐसे दो लूप जिनके बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं है तो यहां पर अपने चार लूप थे एक ये वाला एल ये था एल और ये वाला टू फोर से फिर वापस टू फाइव टू फोर से वापस आई अपना आया था एल थ्री और ये चौथा दो सेल्फ लूप ये भी लूप तो है इंडिविजुअल फीडबैक लूप तो है तो 
वो टू नॉन टचिंग लूप्स का मतलब है कोई भी ऐसे दो लूप जिनके बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं हो तो ये L1 और L2 लो तो L1 और L2 में क्या कॉमन नोड है ये टू और थ्री L1 में भी आ रहे हैं टू और थ्री L2 में भी आ रहे हैं इसका मतलब L1 और L2 क्या है नॉन टचिंग लूप्स नहीं है इसको हम बोलेंगे टचिंग लूप्स है एल और एल नॉन टचिंग लूप्स नहीं है अभी देखो एल और एल हो गया एल एल और एल देखो ये अपना एल और L3 क्या था L1 में कौन कौन से नोड आ रहे दो और तीन और L3 क्या था टू फाइव फोर थ्री अच्छा इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं L1 वाला था L1 का हम नोड के फॉर्म में लिखते तो L1 में कौन 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 सा नोड आ रहा था टू और थ्री L2 में कौन कौन सा नोड आ रहा है देखो L2 में कौन कौन सा नोड आ रहा है टू थ्री फोर टू थ्री फोर एल में कौन सा नोड आ रहा है देखो सॉरी एल में कौन सा नोड आ रहा है L3 में कौन सा L3 ये वाला टू फाइव फोर टू फाइव फोर टू फाइव अच्छा यहीं पे एंड होगा तो हम इसको लिख सकते हैं टू फाइव फोर टू टू फाइव फोर टू और अपना था L4 L4 में देखो क्या आ रहा है L4 में L4 में क्या है फाइव फाइव पे ही शुरू हुआ फाइव पे ही खत्म हुआ अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट बोलेगा अरे सर आपने तो बोला था फीडबैक लूप में कोई भी नोड एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए तो ये हम सिंपली ये बता रहे हैं अभी कोई बोलेगा ये देखो यहाँ पे दो एक नोड दोनों दो, दो बार रिपीट हुआ लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे हम सिंपली ये बता रहे हैं कि ये लोग दो पे स्टार्ट हुआ है और दो पे खत्म हुआ है यहाँ पे ऐसे याद रखो इंटरमीड ऐसे लिखोगे अगर इस फॉर्म में तो इंटरमीडिएट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में कोई भी नोट रिपीट नहीं होना चाहिए सिंपल ऐसी टर्मिनोलॉजी है कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है अभी L1 और L2 में देखो कोई कॉमन नोड है क्या है देखो ये टू और थ्री इन दोनों में क्या है कॉमन नोड है इसका मतलब L1 और L2 क्या है नॉन टचिंग नहीं है टचिंग लूप से L1 और L3 में देखो कुछ कॉमन है है देखो इसमें टू है इसमें टू है इसका मतलब इन दोनों के बीच में नोड कॉमन है इसका मतलब एल और एल भी क्या है नॉन टचिंग नहीं है अभी एल और एल देखो एल में कौन कौन से नोट है टू और थ्री और एल में क्या है फाइव इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है क्या नहीं है और यहाँ पे देखो ये एल वन यहाँ पे और एल फोर यहाँ पे दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं है इसका नोड है टू थ्री इसका फाइव इन दोनों दो, मीन्स कोई भी नोड इन दोनों में कॉमन नहीं है एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं इसका बोलेंगे इसको नॉन टचिंग लूप्स तो एल वन एंड एल फोर एल वन एंड एल फोर आर टू नॉन टचिंग लूप्स टू नॉन टचिंग लूप्स इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर होगा ये कैसे हमें पता लगा रहा है नॉन टचिंग लूप्स का तो यहां पे देखो अभी L1 का हमने सबके साथ रिलेशन निकाल लिया L1 का L2 के साथ निकाल लिया L1 का L3 के साथ L1 का L4 के साथ अभी L2 को पकड़ो L2 का L1 के साथ तो निकाल दिया L2 का L3 के साथ देखो L2 और L2 ये जो दो लूप से क्या है नॉन टचिंग है नहीं ये टचिंग है क्योंकि इसमें टू और इसमें टू दोनों नोट क्या है कॉमन है एल का एल के साथ देखो क्या है टचिंग है नहीं है ये नॉन टचिंग लूप से क्योंकि L2 और L4 के बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं है ये अपना L2 है ये वाला और L5 L4 तो ऊपर ही खड़ा है उसका कुछ इससे कोई टचिंग है ही नहीं कोई दोनों के बीच में कॉमन नोड नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं L2 टू एंड एल फोर आर टू नॉन टचिंग लूप्स इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई अभी यहाँ पे L1 वन कंप्लीट हो गया एल टू कंप्लीट हो गया अभी एल थ्री एल थ्री का एल टू के साथ कॉम्बिनेशन हो गया एल थ्री का एल वन के साथ भी कॉम्पिटिशन कॉम्बिनेशन ऑलरेडी इसमें कवर हो गया है अभी एल थ्री का एल फोर के साथ कॉम्बिनेशन बना तो एल थ्री और एल फोर के बीच में कोई कॉमन नोड है ये फाइव वाला इसका मतलब एल थ्री एंड एल फोर टचिंग लूप से नॉन टचिंग नहीं है तो ये हमने निकाल लिया चार लूप भी आप उसको ऐसे लिख दो फिर आप ऐसे भी पता लगा सकते हो तो सबसे पहले सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि दो नॉन टचिंग लूप्स हैं तो इसका मतलब ये टू नॉन टचिंग लूप्स हैं ये मैंने किसका बताया टू नॉन टचिंग लूप्स मतलब किसी भी दो लूप्स के बीच में देखना है कि नो कोई कॉमन नोड है या नहीं अभी हम टेमिनोलॉजी पढ़ते हैं दूसरी वाली थ्री नॉन टचिंग लूप्स क्या पढ़ेंगे थ्री नॉन टचिंग लूप्स थ्री नॉन टचिंग लूप्स इतनी बात थ्री नॉन टचिंग लूप्स में ऐसा देखना है कि कोई भी तीन लूप लो और तीनों के बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं होना चाहिए तीनों के बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं होना चाहिए अगर तीन में से कोई दो के बीच में भी कॉमन नोड है इसका मतलब तीन नॉन टचिंग लूप्स नहीं हो सकते क्योंकि अगर तीन लोग अगर सपोज लूप है एल वन एल टू एल थ्री और एल वन और एल टू के बीच में कोई कॉमन नोड है कोई कॉमन नोड है इसका मतलब वो क्या हुआ एल और एल और एल के बीच में तो ऐसा नोड होगा ही नहीं जो क्या हो कॉमन नहीं हो ये बता रही समझ में देखो कैसे 
हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे थ्री नॉन टचिंग लूप्स तो थ्री नॉन टचिंग लूप्स का मतलब है तीन ऐसे लूप जिनके आपस में कोई भी कॉमन नोड नहीं हो इसका मतलब L1 और L2 के बीच में भी कोई कॉमन नोड नहीं होना चाहिए L2 और L3 के बीच में भी कोई कॉमन नोड नहीं होना चाहिए और L1 और L3 के बीच में भी कोई कॉमन नोड नहीं होना चाहिए ये बात आ गई समझ में थ्री नॉन टचिंग फिर से रिपीट कर रहा हूं थ्री नॉन टचिंग यहां पर जैसे कि हमने टू नॉन टचिंग लूप्स का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कोई भी दो लूप्स के बीच में कोई भी नोड कॉमन नहीं होना चाहिए सिमिलरली थ्री नॉन टचिंग लूप्स का मतलब है कोई भी तीन लूप्स के बीच में कोई कॉमन नोड नहीं होना चाहिए इसका मतलब तीन लूप्स के अंदर जो दो 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 का पेयर बनेगा तीन पेयर उन दो लूप्स के आपस के बीच में भी कोई कॉमन नोड नहीं होना चाहिए अगर दो लूप्स के बीच में भी कोई कॉमन नोड है इसका मतलब वो थ्री लूप नॉन टचिंग नहीं है वो क्या है टचिंग के लाएंगे इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गए थ्री नॉन टचिंग लूप्स में हम लेते हैं L1, L2, L3, L1, L2, L3 क्या ये तीन नॉन टचिंग लूप्स हैं तो पेयर वाइज देखो अगर पेयर वाइज कोई एक भी पेयर टचिंग है एक भी पेयर टचिंग है अगर तीन लूप्स हैं पता लगाना है कि नॉन टचिंग है तो सिंपली ये देखो तीन में से कितने तीन तीन लूप्स में से तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे जैसे कि एल वन एल इसमें तीन कॉम्बिनेशन बनेंगे टू पेयर्स का सॉरी टू लूप्स का L1 L2 L2 L3 L1 L3 अभी ये पता लगाओ कि जो ये तीन कॉम्बिनेशन तीन इंडिविजुअल लूप्स लिए अभी उसमें तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है L1 L2 L1 L2 L2 L3 और L1 L3 अभी ये पता लगाओ क्या ये दोनों लूप्स के बीच में कोई कॉमन नोड है अगर किसी भी पेयर में दो किसी भी पेयर में अगर एक कॉमन नोड है इसका मतलब तीनों के तीनों लूप्स क्या है नॉन टचिंग नहीं है टचिंग है अगर तीनों पेयर में तीनों पेयर में क्या है अगर तीनों पेयर में क्या है कोई भी सेम नोड नहीं है कॉमन नोड नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है तीनों नॉन टचिंग लूप्स है तो यहां पर एल और एल देखो L1 और L2 हमने क्या बोला L1 वन एंड एल टू आर टू नॉन टचिंग लूप एल वन एल टू आर नहीं ये गलत देखो यहां पे गलती हो गई है L1 वन एंड एल टू आर टू आर टू टचिंग लूप है सब हो सकते हैं टचिंग लूप नॉन नॉन टचिंग लूप नहीं क्योंकि L1 और L2 के बीच में तो एक कॉमन हमने क्या पढ़ा टू नॉन टचिंग लूप का मतलब क्या होता है टू नॉन टचिंग लूप का मतलब होता है कि दोनों के बीच में कोई कॉमन नॉन नहीं होना चाहिए लेकिन एल और एल के बीच में क्या है कॉमन नोड है लेकिन L2 और L4 के बीच में कोई कॉमन नोड नहीं है L3 और L4 के बीच में कॉमन नोड है इसलिए L1 वन एंड एल फोर यहाँ पे L1 वन एंड एल फोर आएगा L1 वन एंड एल फोर आर टू नॉन टचिंग लूप इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई L2 टू एंड एल फोर आर टू नॉन टचिंग लूप थ्री नॉन टचिंग लूप इसका मतलब तीनों के बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं होना चाहिए उसका सिंपल तरीका है तीनों लूप का कॉम्बिनेशन लिखो L1 L2 L2 L3 L1 L3 और देखो कि इन पेयर के बीच में कोई कॉमन नोड है क्या अगर एटलीस्ट एक पेयर में भी एक पेयर में जो दो लूप है उनके बीच में कोई कॉमन नोड है तो हम बोलेंगे दीज थ्री आर टचिंग लूप These three are not non touching loops. और अगर तीनों pair में तीनों pair में तीनों pair में कोई भी नोट कॉमन नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे ये जो तीन लूप्स है वो क्या है नॉन टचिंग है इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो L1, L2, L2, L3 टू एल थ्री अभी एल वन और एल टू क्या है दोनों टचिंग है नॉन टचिंग नहीं है अभी देखो एल वन और एल टू इन दोनों के बीच में क्या कोई कॉमन नोड है आए टू और थ्री वाला इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है कॉमन नोड है कॉमन नोड है इसका मतलब अगर हमें पहला ही एक पेयर मिल गया दिन दो एक पहला ही पेयर मिल गया है जिसमें जो दो लूप से उनके बीच में अगर एक कोई कॉमन नोड है तो हम सिंपली वहीं पे आगे के दो लूप पेयर को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहीं पे ये पहली टेस्टिंग फेल हो गई है कि पहले ही पेयर में जो दो लूप है उनके बीच में कोई कॉमन नोड है इसका मतलब थ्री नॉन टचिंग लूप ये पॉसिबल नहीं है एल वन एल टू नॉन टचिंग लूप नहीं हो सकते तो एल वन एल को हमने कवर कर लिया अभी कौन सा देखते हैं एल टू एल थ्री एल पहला देखा एल L2, L3, दूसरा देखते हैं L2, L3, L4, L2, L3, L4. तो L2, L3, L4 में देखो तो सबसे पहले हम देखेंगे ये अपना L2, ये L3, ये L4. तो पेयर कितने बनेंगे यहां पे? L2, L3, L3, L4 और L4, L2. ये अपने तीन पेयर बन गए अभी इन तीन पेयर में पेयर वाइज देखो क्या तीनों में से किसी एक पेयर में भी उस पेयर में जो दो लूप है उनके बीच में कॉमन नोड है क्या अगर कॉमन नोड है तो ये थ्री नॉन टचिंग लूप नहीं होंगे 
थ्री टचिंग लूप्स होंगे और अगर तीनों पेयर में कोई भी कॉमन नोड नहीं है तीनों पेयर में जो दो इंडिविजुअल लूप्स है उन दोनों के बीच में अगर कोई भी कॉमन नोड नहीं है तो फिर क्या होंगे ये थ्री नॉन टचिंग लूप्स तो एल टू और एल थ्री में देखो एक नोड कॉमन एंड इट इज टू टू फोर फोर इसका मतलब एल और एल क्या होंगे एल और एल क्या है कॉमन नोड है इनके बीच में कॉमन नोड है सिंपली इतनी बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स तो यहां पे कॉमन नोड है इसका मतलब पहली टेस्टिंग ही फेल हो गई ये आपस में क्या है ये मीन दोनों के बीच में कॉमन नोड आ गए इसका मतलब L2, L3, L4 ये क्या होंगे नॉन टचिंग लूप्स नहीं होंगे टचिंग लूप्स होंगे या इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई और मैं एक और बात बताऊंगा लास्ट में अभी ये पेयर खत्म हो गया एल पहले एल वन एल फिर कौन सा किया एल टू एल फिर सिंपली यहां पर देखो अभी लगाओ एल थ्री एल फोर एल वन एल थ्री एल फोर एल वन तो एल थ्री एल फोर एल एल वन में तीनों में से कोई भी दो लूप लो देखो उनके बीच में क्या कोई कॉमन नोड है एल थ्री एल फोर ए हाँ यहाँ पे देखो एल थ्री और एल फोर में ये फाइव वाला नोड कॉमन है इसका मतलब ये तीन लूप्स भी क्या होंगे टचिंग सॉरी नॉन टचिंग नहीं होंगे ये भी क्या होंगे टचिंग होंगे इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो यहाँ पे और यहाँ पे सिग्नल फ्लो ग्राफ से आप देख सकते हो कि इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है अगर मुझे ऑलरेडी पता चल गया है टू नॉन ऐसे ही फोर नॉन टचिंग लूप्स भी होता है कि कोई चार लूप्स लो उन चारों के बीच में कोई भी कॉमन नोट नहीं होना चाहिए तो यहां पे देखो टू नॉन टचिंग लूप्स है इसका मतलब अगर दो लूप्स दो लूप्स ऑलरेडी टचिंग है मीन्स नॉन टचिंग नहीं है नॉन टचिंग का मतलब क्या है दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नोड नहीं होना चाहिए लेकिन अगर मुझे यह पता है कि L1 और L3 ऑलरेडी इन दोनों के बीच में कॉमन नोड है ये नॉन टचिंग नहीं है इसका मतलब L1 और L3 कभी भी थ्री नॉन टचिंग लूप वाला पे जो कॉम्बिनेशन है बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि अगर ये L1 और L3 सब किसी के साथ तीसरे लूप के साथ अगर कॉम्बिनेशन बनाते भी हैं लेकिन हमें पता है L1 और L3 ऑलरेडी क्या है टू टचिंग लूप से नॉन टचिंग लूप नहीं है इसका मतलब ये किसी तीसरे के साथ अगर पेयर बनाएंगे भी तो भी थ्री नॉन टचिंग लूप नहीं बनेगा तो कंक्लूजन क्या निकला अगर अगर हमें थ्री नॉन टचिंग लूप्स चाहिए और उसमें पहले से ही पता है कि दो लूप्स तो वही हैं जो ऑलरेडी क्या है टचिंग है नॉन टचिंग नहीं है इसका मतलब वो जो तीन का पेयर है कभी भी थ्री नॉन टचिंग लूप्स का पेयर नहीं हो सकता तो सिंपली आप क्या देख लो अगर ये दो लूप है एल वन और एल थ्री वो आपस में नॉन टचिंग है नॉन टचिंग नहीं है इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई अगर दो लूप दो लूप सिंपली हमें याद रखना है अगर दो लूप दो लूप क्या है नॉन टचिंग नहीं है तो वो दो लूप किसी और तीसरे लूप के साथ थ्री नॉन टचिंग लूप्स वाला कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो चलो यहां पे लिख लेते हैं इसको हम नोट कर लेंगे इस पॉइंट को ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट और ये इस लेक्चर का लास्ट डिस्कशन तो हमने क्या क्या पढ़ा पहले इनपुट नोट फिर आउटपुट नोट सबसे पहले पढ़ा था नोट फिर ब्रांचेस फिर गेन फिर इनपुट नोट फिर आउटपुट नोट और फिर फॉरवर्ड पाथ गेन फीडबैक लूप नॉन टचिंग लूप्स और फिर हमने देखा टू नॉन टचिंग लूप थ्री नॉन टचिंग लूप टू नॉन टचिंग लूप ये पूरी टर्मिनोलॉजी यहां पे खत्म नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्जांपल तो टू नॉन टचिंग लूप्स टू नॉन टचिंग लूप में हमने क्या पढ़ा टू नॉन टचिंग लूप में हमने पढ़ा है कि कोई भी दो लूप जिनके बीच में कोई भी कॉमन नोड ना हो और थ्री नॉन टचिंग लूप्स में हमने क्या पढ़ा कोई भी तीन लूप जिसमें कोई भी कॉमन नोड ना हो तो यहाँ पे थ्री नॉन टचिंग लूप्स के बीच में हम अगर एक टर्मिनोलॉजी डेवलप करें तो टर्मिनोलॉजी क्या होगी यहां पे देखो इफ 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 लेटस से लेट अस लेटस से वी हैव वी हैव थ्री लूप्स थ्री लूप्स एल वन एल टू एल थ्री इफ लेटर से वी हैव थ्री लूप्स एग्जाम्पल के लिए एल वन एल टू थ्री एल थ्री इफ एनी पेयर कॉम्बिनेशन एनी पेयर कॉम्बिनेशन एनी पेयर कॉम्बिनेशन ऑफ देम ऑफ देम ऑफ देम एनी पेयर कॉम्बिनेशन ऑफ देम अभी यहां पे देखो सिंपली शॉर्ट रेक है अगर आपको पता लगाना कि थ्री नॉन टचिंग लूप है या नहीं तो हम क्या लिखेंगे इफ लेटर से वी हैव थ्री लूप एल वन एल टू थ्री इफ एनी पेयर कॉम्बिनेशन ऑफ देम इज नॉट फॉर्मिंग इज नॉट फॉर्मिंग टू नॉन 
टचिंग लूप्स टू नॉन टचिंग लूप्स कॉम्बिनेशन टू नॉन टचिंग लूप्स कॉम्बिनेशन देन देन दीज लूप्स दीज देन दीज लूप्स एल वन एल टू एंड एल थ्री के नॉट बी के नॉट के नॉट बी थ्री नॉन टचिंग लूप्स के नॉट बी थ्री नॉन टचिंग लूप्स इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो ये आपको पॉइंट एक लिख देना है नोट्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफ लेटर से हमारे पास तीन लूप हो L1, L2, L3, उन तीन लूप्स में से अगर कोई भी दो लूप्स का कॉम्बिनेशन लूप इफ एनी पेयर कॉम्बिनेशन ऑफ देम मीन्स एनी पेयर कॉम्बिनेशन ऑफ देन इसका मतलब कोई भी हम एक पेयर इन तीनों में से कोई भी अगर एटलीस्ट एक पेयर भी अगर आ गया लेटर से L1, L2 टू इज नॉट फॉर्मिंग टू नॉन टचिंग लूप्स कॉम्बिनेशन इसका मतलब दो लूप लिए L1 वन एंड एल अगर वो आपस में क्या कॉम्बिनेशन टू नॉन टचिंग लूप्स का कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे इसका मतलब वो आपस में क्या है नॉन टचिंग दो लूप्स आपस में नॉन टचिंग नहीं है इसका मतलब देन दीज लूप कैन नॉट बी थ्री नॉन टचिंग लूप्स कैन नॉट फॉर्म ऐसा बोल सकते कैन नॉट फॉर्म कैन नॉट फॉर्म थ्री नॉन टचिंग लूप्स कॉम्बिनेशन इतनी बात स्टूडेंट्स क्लियर हो गई और इसका उल्टा आप क्या नोट कर सकते हो कि L1, L2, L3 इनके क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन है एल वन एल टू एल वन एल थ्री एल टू एल थ्री इतना हो गया कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे L1, L2, L3 टू एल थ्री इसके क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यहाँ पे देखो L1, L2, L3 तो क्या बन सकता है L1, L2, L1, L3 L2, L3 इतनी बात स्टूडेंट्स के लिए अगर तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो अगर पता लगाना हो कि ये थ्री लूप्स क्या है नॉन टचिंग है इसका मतलब ये तीनों के तीनों इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन से उनका क्या बनना चाहिए आपस में टू नॉन टचिंग लूप्स वाला कॉम्बिनेशन बनना चाहिए सिंपल अगर आपने ऑलरेडी अभी यहां पे देखो ऑलरेडी ये चीज बता ऑलरेडी ये चीज आपने निकाल दी है ऑलरेडी ये चीज ऐसे निकाल दी है कि आपके पास इंडिविजुअल सबसे पहले आप स्टेप क्या करोगे फीडबैक पाथ होंगे उसमें आप इंडिविजुअल लूप्स निकालोगे तो इंडिविजुअल लूप्स अगर एक बार निकाल लिए एल वन एल टू एल थ्री पता चल जाएगा फिर क्या करोगे नंबर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स निकालोगे नंबर ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स निकालोगे उसमें क्या करोगे नॉन अगर उस नॉन टचिंग लूप्स में सारे अगर कवर हो जाते हैं तो ये क्या होंगे थ्री नॉन टचिंग लूप्स भी होंगे अदरवाइज नहीं हो गया इसका मतलब सिंपल ये है अगर तीन लूप्स हैं तीनों में से कोई भी दो लूप अगर नॉन टच टू नॉन टचिंग लूप्स नहीं है इसका मतलब वो क्या होंगे थ्री नॉन टचिंग लूप्स भी फॉर्म नहीं कर सकते इतनी बार स्टूडेंट्स क्लियर हो गई तो ये लेक्चर लोड ऑलरेडी बड़ा हो गया है तो लेकिन इसमें समझ क्योंकि कल एक लेक्चर आया नहीं उसका हमने इसमें कवर कर लिया तो इसमें लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम डायरेक्ट पहले मैं क्या लूंगा सिग्नल पहले मैं एक गेट का प्रॉब्लम लेंगे फिर मेसन्स गेन फॉर्म पहले मेसन्स गेन फॉर्मूला समझेंगे फिर मेसन्स गेन फॉर्मूला का डायरेक्ट सिग्नल फ्लोग्राफ क्वेश्चन लेंगे गेट का वो खत्म करेंगे फिर गेट का ही ब्लॉक डायग्राम वाले क्वेश्चन लेंगे फिर ब्लॉक डायग्राम से सिग्नल फ्लोग्राफ में कैसे जाना है वो सीखेंगे तो ऑलमोस्ट दो लेक्चर चलेंगे हमारे प्रॉब्लम्स पे या तीन भी चल सकते हैं क्योंकि सिग्नल फ्लोग्राफ में बहुत प्रॉब्लम हर साल ऑलमोस्ट पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई और अगर नहीं मिस कुछ अगर डाउट है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मेसन्स गेन फॉर्मूला के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए तब तक के लिए थैंक यू